Seca Calma. Os Estados Unidos têm dificuldades em entender a superioridade tecnológica da Rússia no teatro de guerra. O Ocidente coletivo não consegue compreender como a Rússia, com um orçamento de defesa consideravelmente menor, foi capaz de resistir e até mesmo aprimorar seu poder militar diante do gigantesco esforço de guerra empregado pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN no cenário de conflito na Ucrânia. À medida que o ano de 2023 se encerra, os espectadores extraem ensinamentos de mais um ano de confrontos ao redor do mundo, em particular, a guerra russo-ucraniana em andamento. Brian Berletic, analista geopolítico e ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, compartilhou sua visão sobre o panorama tecnológico do armamento empregado nesse conflito. À medida que as armas ocidentais são confrontadas com os cada vez mais sofisticados análogos russos, submetendo-se a rigorosos testes. Os Estados Unidos e os seus aliados negligenciaram durante décadas áreas cruciais da tecnologia de defesa, incluindo a defesa aérea e a guerra eletrônica. Este foco prejudicou a capacidade do Ocidente de competir com forças armadas mais profissionais. Nos últimos anos, os interesses do Ocidente têm sido responsáveis por moldar o desenvolvimento tecnológico na área militar. No século XXI, as coalizões lideradas pelos Estados Unidos têm focado principalmente em combates no Oriente Médio, enfrentando guerrilheiros e pequenos exércitos em nações como Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria. Os Estados Unidos e outros países se concentraram na tecnologia e nas táticas destinadas a combater forças irregulares em estados falidos em todo o mundo em desenvolvimento, do norte da África à Ásia Central. A urgência do Ocidente em alcançar o progresso tecnológico ficou evidente em 2022, quando a Rússia apresentou suas armas hipersônicas inovadoras e poderosas uma tecnologia até então inigualada por qualquer outro país. Os Estados Unidos enfrentaram dificuldades recentemente ao tentar competir no campo da guerra eletrônica, através de um projeto problemático de drones e da tentativa de criação de armas de micro-ondas para neutralizar a eletrônica inimiga. A Rússia está atualmente experimentando novos veículos terrestres controlados remotamente, destinados a serem utilizados em situações de combate. O potencial tecnológico dessa inovação ainda não foi devidamente testado. Entretanto, essas armas têm o poder de revolucionar a forma como a guerra é travada, assim como os drones aéreos fizeram. Caso isso se torne realidade, será mais uma área em que a Rússia poderá se destacar em relação a outros países, se estes veículos permitirem à Rússia atacar e destruir remotamente veículos blindados ucranianos e posições fortificadas sem perder mão de obra preciosa, por exemplo, considerando a grande vantagem industrial militar da Rússia, permitiria que a estratégia russa fosse mais agressiva a um custo menor em termos de vidas perdidas. A conversa, posteriormente, focou-se no tanque T-14 Armata da Rússia, que está em desenvolvimento como uma forma de contrapor aos tanques Abrams dos Estados Unidos e Challenger britânicos. Até o momento, o Armata teve apenas testes limitados durante a guerra na Ucrânia. Porém, os engenheiros russos estão aprimorando a tecnologia dos tanques à medida que aprendem com as experiências militares. Ouvimos muitas vezes o quanto os principais tanques de batalha ocidentais são melhores, maiores, com mais blindagem, com velocidades máximas mais rápidas. No entanto, se esses tanques maiores e mais caros não conseguem lidar com terrenos difíceis devido ao seu tamanho e peso, ou não podem ser construídos em número grande o suficiente para lidar com grandes perdas para as armas anti-tanques russas, que vantagem tem essas especificações além de parecerem impressionantes no papel? 
o Ocidente ainda parece incapaz de aprender que a quantidade pode de fato ser uma qualidade própria. Mais uma vez, a quantidade é um indicador poderoso das capacidades da Rússia. O número de caças de quinta geração colocados em serviço está quase dobrando a cada ano. O volume de produção de projéteis de artilharia da Rússia disparou cerca de 50 vezes, enquanto o número de veículos de combate de infantaria e outros veículos blindados de combate produzidos quintuplicou. O Ocidente coletivo ainda acredita firmemente na sua própria supremacia de espectro total em termos de poder político, econômico e militar, apesar do crescente conjunto de provas em contrário. Durante décadas, o Ocidente tomou como certa a disparidade entre o seu próprio poder e o dos seus adversários, indiferente à realidade de que, à medida que a tecnologia evolui, o campo de jogo geopolítico está gradualmente a ser equilibrado. A Rússia trabalhou durante muitos anos para se tornar mais autossuficiente em geral, desmantelando muitas dependências potenciais de um Ocidente cada vez mais agressivo e irracional. Isto claramente valeu a pena quando as sanções ocidentais não conseguiram ter o impacto paralisante que Washington, Londres e Bruxelas esperavam. A Rússia tem ampliado constantemente sua base industrial militar, enquanto o Ocidente tem permitido que a sua se enfraqueça. O resultado é um conflito por procuração, no qual o conjunto do Ocidente é incapaz de igualar, e muito menos superar, o nível de produção de munições, armas e veículos da Rússia. E ainda que o Ocidente pareça compreender esse erro com o benefício da retrospectiva, ainda parece incapaz de compreender a extensão do tempo necessário para corrigi-lo ou de aceitar a possibilidade de que talvez seja impossível corrigir isso neste momento.